Marian Maniame Institute of Science and Technology, Tanjavur, B.Tech Biotechnology with specialization in computer science and biology. Welcome and welcome to Ningle Get a Part of us. Wait, Panikut, Mother, Nano, this Aru, Kadu, Tanya, no. A power cat, now on a cat, a coach of Martin. Solomon, here Pinadia and a cutting guy. Aha. அவர் வராரு அந்த ஒரு ஷோ வந்து சபஸ்டிகேட்டடா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நானும் பிளேசர் போட்டேன் தவிர இல்லைன்னா நான் யூஸ்வலா போடவே மாட்டேன் கேபி சார் சொல்லியிருக்காரு ஒரு தடவை ஸோ நான் போய் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன் சார் எனக்கு உங்க இதுல ஃபுல்லா ஒரு சீல் நடிக்கணும் சார் என்னப்பா நீ வந்து திடீர்னு கொடைக்கானல்ல சந்திக்கலாங்கிற அடுத்த வாரம் வெளியூருக்கு போயிடுவேன் உடனே நான் கமிட் பண்ணிட்டு என் டேட்ஸ்க்கு நீ ஒத்து வர மாட்டியே அப்படின்னு மேலே சொல்ல போனால் ஒரு பெரிய டிரெக்டர் ஒருத்தர் அவரோட இன்டர்வியூ ஒன்று போகிறோம் நம்ம கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் தான் அவங்க இன்டர்வியூ ஒன்று போகிறோம் கமல் சார் ரஜினி சார் இவங்களை வச்சுலாம் படம் டெரெக்ட் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் சொல்கிறேன் மைண்டில் ஒன்று இருக்குது பாடி லாங்குவேஜில் தப்பாக இருக்குது கேட்குறக்கு கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குது அப்படி என்ன பண்ணேன் இருங்க நான் கேட்குறது என்ன புரியலையா இப்போ கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் தளபதி இந்த மாதிரி படங்களில் ஒரு முக்கியமான சீன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரவுண்ட் ட்ராலியில் கிரேன் போட்டுட்டு அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணுறீங்க சார் அந்த சீன் முழுக்க ஸோ ஒரு முக்கியமான சீன் ஒன்று போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது வச்சுருக்கீங்களான்னு அப்படியா தெரில எனக்கு அது இப்போ நீங்கள் சொன்ன பிறகு தான் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படியா விகடன்ஸ் அப்போ இப்போவில் இன்றைக்கி என் கூட நம்ம எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஜய் சார் தேவல் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் விஜயனா விகடன் அப்போ இப்போ நேர்கள் எல்லோருக்கும் இல்லை விகடனில் வர எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்குற எல்லா நேர்களுக்கும் என்னோடய அன்பு வணக்கங்கள் ஆஹா இது ஒரு சிக்னேச்சர் இல்லை சார் அது இது ஆமாம் இது வந்து வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நீங்கள் கேட்ட பாடல் அதோட ஓப்பனிங் ஆஃப்டர் பிரேக் அப்படிங்கிறது வெல்கம் பேக் அப் இதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக பண்ணது தான் இந்த மாடல் சச்சின் படம் பார்த்துருக்கீங்களா சச்சின் படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஆ அதில் இன்டர்வெலில் வந்து விஜய் அப்படி தான் சொல்லுவார் ஆஃப்டர் பிரேக் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இன்டர்வெல் வரும் எதிரி கேட்டிருக்கீங்களா அது அவர் எங்கே வந்து அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கா அது நீங்கள் பண்ணது அதாவது வந்து ஏன்னா உடல் மொழி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து கேமரா முன்னாடி வரும்போது பேசுறது தாண்டி இந்த மாதிரி இன்புட்ஸ்லாம் அஃப்கோர்ஸ் உங்களோட உள்ள வந்ததாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய ரோடில் நிற்கிறோம் யார் எங்கே இருக்கான்னு தெரியாமல் ஏன் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படி ஆரம்பிச்சுதான் சும்மா சொல்ல வர அப்படியா கூட இருந்திருக்கலாம் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் ஹலோ வணக்கம் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு கையாக அனுப்பிச்சிட்டேன்னா ஓகே இங்கே தான் ஏதோ ஒரு உருவம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா அப்படியே பேசுவோம் அப்படியே ஆரம்பிச்சிருக்கு இதில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அது கண்டிப்பாக ஆ அங்கே ஷோ ப்ரொடியூசரும் இருக்காங்க ஏற்கனவே ஜினா கூட ஒரு இன்டர்வியூ வேற ஒரு இதுக்காக பண்ணோம் ஜாலியாக அங்கே இவர் இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து பேசுகிறாரு நான் வந்து கொழும்புலேருந்து பேசுகிறேன் கொழும்புலேருந்து பேசும்போது அப்படியே ஃபுல்லாக நான் இருந்த வீடு வெள்ளை வத்தி ஏரியாலாம் சுற்றிட்டு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இவர் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிவிட்டு அப்படியே மொபைல்லையாக தான் ஸ்கைப்பில் பண்ணார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னென்னா முடியும் போது சொல்லியிருந்தார் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு இடத்துல இருந்தால் நாங்கள் முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் கடைசியில் சூப்பராக முடித்தாங்க நீலாங்கர் இல்லை பாபா கோவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல வச்சு தான் முடித்தாங்க ஆனால் அந்த இன்டர்வியூ வரல வரல எனக்கும் அந்த வருத்தம் இருக்குது என் தார் இங்கேயே சொல்லி உங்கள் வேலையும் நானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து அப்போது ஃப்ளாஷ்பேக் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி அப்பியரன்ஸ் அதாவது வந்து முன்னாடி நாங்கள் நைன்டீஸ் டூ தௌசண்ட்ஸ்லாம் பார்த்த விஜய் சார் சார் ஒரு ஒரு லுக் இருக்கும் எப்பவுமே பட் ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்து இந்த லாங் ஹேர் இந்த போனி டைல் போட்டு இருந்த கண்ட அது இந்த ஒரு ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா இது உண்மையாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் யூஸ்வலாக ரஷ்யலங்காவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்படியும் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்துடும் அங்கேருந்து வந்துட்டு வந்துட்டு போவேன் ஓகே அப்போது என்னோட ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் இங்கே தான் இருக்கார் அவர்கிட்ட இங்கே வந்து வெட்டிட்டு ஏன்னா நம்ம நடிக்கிற காலத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த இடத்துல முடி இருக்குது எந்த இடத்துல முடி இல்லைன்னு பார்த்து கரெக்டாக வெட்டுறவங்க அவங்க தான் ஸோ ஒருத்தர்கிட்டே போகிறது அப்படிங்கிறது இதாக இருந்தது இந்த கோவிட் டைமில் ஃப்ளைட்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ எனக்கு அங்கே போய் யார்கிட்டையும் தலை கொடுக்கறதுக்கு முடி வெட்டிக்கிறதுக்கெல்லாம் தயாராக இல்லை ஸோ அதனால் வளர்ந்த முடி அதுதான் அதனால இப்படி ஒரு ஸ்டைலாக ஆயிடுச்சு அது ஸ்டைலில் கோவிட் ஸ்டைல் இது உண்மையில் அதுதான் அப்படி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்களா அதுக்கப்புறம் அப்படியே இப்போ ஒரு வெப் சீரிஸ் ஒன்று கம்மிட் ஆகிருக்கேன் இப்போ இன்னும் முடி என்ன பண்ணுதுன்னு சார் வச்சுக்கோங்க சார் நம்ம அந்த நேரத்தில் டிசைட் பண்
ஹவு சேலஞ்ச் இனிஷியல் டேஸில் இருந்துச்சு உங்களுக்கு இந்த இந்த ஷோ பண்ணுங்கள் இல்லை அது ஆரம்பத்தில் வந்து அவங்கவுங்க வீட்டில் போய் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் கேட்ட பாடல் நான் போய் ஜாயின் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் பி இருந்தார் அவர் பண்ணார் அப்புறம் ஆதிராஜ் பண்ணிட்டு விஜய் ஆதிராஜ் அவர் கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் நான் உள்ளே வந்தேன் வரும்போது என்னாச்சுன்னா அது சொல்லியிருக்கேன் நிறைய தடவை தேவதர்ஷன் தானே ரெஃபர் பண்ணி நான் ஆடிஷனுக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வாட் செலக்டர் அப்படின்னு ஒரு வீட்டுக்கு போவோம் வீட்டில் இருக்கும்போது அங்கே அவங்க பேசுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவோம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வேறு வீட்டுக்கு போவோம் ஸோ ஒரு ஒரு எபிசோடில் ஒரு அஞ்சு வீடு அஞ்சு ஃபேமிலிஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இப்போ டெக்னிக்கலாக தெரியும் கேமராமேன் கேட்டிங்கன்னா கூட சொல்லுவாங்க இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போய் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வச்சு லை இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து லைட் எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் சூமோவில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் லைட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே செட் பண்ணி லைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஊரில் இருக்க முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு எல்லாரையும் வர வச்சுட்டா என்ன அப்படி யோசிச்சு தான் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சது இப்போ சென்னைன்னா பீச்சில் இருக்கும் டெல்லினா இந்த இந்தியா கேட் கிட்ட கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி முக்கியமான இடங்களில் வந்து எல்லாரையும் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகுனா நீங்கள் நல்ல வசதியான ஒரு வீடெலாம் இருப்பீங்க என் வீடு வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் வீடு மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஆன் ஸ்க்ரீனில் வரும்போது நான் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதை விட ஐயோ நம்ம வீடு இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கூட நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று போயிடுதா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கா ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு தான் அந்த மாதிரி பண்ணது அதுக்கப்புறமா ஆரம்பித்து தான் நான் இங்கே இந்த மாதிரி இவ்வளோ தூரம் வரமே இங்கே ஏதாவது ஊரை பற்றி சொல்லலாமே அப்படின்னு கேட்டு அது ஓகே சொல்லி அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த இடங்களை பற்றி சொல்கிறதுலாம் நீங்கள் தான் அப்போ ஒரு விக்கிபீடியாவாக இருந்திருக்கீங்க எங்களுக்குலாம் இல்லை நிஜமாக ஏன்னா வந்து பொதுவாக சொல்கிற விதம்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி புக்ஸ்லாம் எல்லாம் எல்லா ஊரை பற்றியுமே இருக்கும் பட் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது பொதுவாக எல்லாருக்கும் வந்துடாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் மீடியமில் சொல்லும்போது ஒருத்தர் சொல்லும்போது அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோட இங்கே எங்கேனெல்லாம் பார்க்கலாம் அட்ராக்டிவ் பிளேசஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அது ஒரு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் இருக்குது சார் ஷோவை பற்றி அதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய இடம் அந்த மணிக்கும் பார் யாருமே போகாத இடத்துக்குலாம் போய் நீங்கள் போய் ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு அதை தாண்டி ஆஃப் த ரெக்கார்ட் சொல்கிறேன் நான் அதாவது வந்து நீங்கள் டெக்னிக்கல் அப்போ இது வராது யாரில் கேளுங்க ஓகே இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ ஏன்னா நீங்கள் மட்டும் தான் ஸ்க்ரீனில் இருப்பீங்க பட் உங்களோட டீம் ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஷோ ப்ரொடியூசர் கேமரான்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் போகிறது தேவைப்பட்டு இருந்தால் அதில் நீங்கள் ரொம்ப மோஸ்ட்டு உங்களோட சேனல் ஒரு 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 இது சொல்லியிருப்பீங்க ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் பற்றி போனே ஃபால்ஸ் கிட்ட ரொம்ப அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ எனக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்க ரொம்ப உங்களால் மாதிரி எதை பற்றி சொல்லணும் நிறைய அந்த மாதிரி ட்ரிப் போன சார் உங்களுக்கு எது மைண்டில் வருது அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு விஷயம் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் எபிசோட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் லெவன் இயர்ஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சது டூ தௌசண்ட் சி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சது 2007 தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் போச்சு அதுக்கப்புறம் பிரேக்கில் வந்து திரும்பி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் எபிசோட்ஸ் பண்ண அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபைல் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சனில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் ஃபுல் டைமாக என்னென்னா நிறைய ஒவ்வொரு வாரமும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீங்கள் கேட்ட பாடல்னால நான் லூஸ் பண்ணது நிறைய இருக்குது ஏன்னா இவன் ஊர்லேயே இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரியல் புதுசாக பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பிளான் பண்ணும்போது இவன் ஊரில் இருக்க மாட்டான் அதனால் வேணாம் இது கேபி சாரே சொல்லியிருக்காரு ஒரு தடவை ஓ வீட்டுக்கு வீடு லூட்டி ஷூட்டிங் நடக்கும்போது யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட் டேஸ்லலாம் வந்துடுவார் அவரும் கூட இருப்பார் ஸோ நான் போய் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டேன் சார் எனக்கு உங்கள் இதில் ஃபுல்லாக ஒரு சீரியல் நடிக்கணும் சார் அது என்னப்பா நீ வந்து திடீர்னு கொடைக்கானலில் வந்து சந்திக்கலாங்கிற அடுத்த வாரம் வெளியூருக்கு போயிடுவேன் உடனே நான் கமிட் பண்ணிவிட்டு என் டேட்ஸுக்கு நீ ஒத்து வர மாட்டியே அப்படி இல்லை சார் அது மாதத்தில் ஒரு வாரம் போவோம் நாங்கள் போயிட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரீ தான் சார் நீங்கள் டேட் கிட்டது நான் பணமாக இருப்பேனா அப்படின்னு அப்படியா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது அவர் நான் கரெக்டாக அந்த வாரம் கொடைக்கானல் போயிருந்தேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு இதனால் வந்து எனக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய மிஸ் ஆனதும் உண்மை அது சம்மந்தப்பட்டவங்க அந்த ஷோ ப்ரொடியூசர் அவருக்கு தெரியும் என்னென்னலாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நான் கெயின் பண்ணுது அப்படின்னா லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஸோ மெனி பீப்புள் இன்றைக்கி எனக்கே தெரியாது இன்றைக்கி நீ
அதுக்கே மேம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்னப்பா பெரிய பாப்பா நடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்ரீ பிரியாக்காவை ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா பிரியாக்காவோட அந்த நான்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அவங்க நான் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது அக்கா எனக்கு வந்து எங்கள் வாழ்வே மயம் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் கா நான் ஒரு முந்நூறு படம் நடிச்சிருக்கேன் தம்பி நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கல போல இருக்கு ஆஹா உங்கள் கிட்ட ஜாக்கிரதையாக பேசணும் ஆனால் அவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்கலாம் அவ்வளோ ஜாலியான ஒரு பர்சன் ஒரு லைவ்லியாக இருப்பாங்க அந்த ஷோ அந்த சீரியலோட சக்ஸஸ்க்காக அவங்க ஒரு மெயின் ரீசன் அந்த ஒரு இது ஸோ அவங்க திருப்பி பாரு எதுலையுமே பண்ணல பாருங்க நாங்கள் ஒரு வாட்டி கேட்கும்போது வந்துட்டு ஒன்று ஒரு வாட்டி தான் பண்ணோம் அதான் அதெல்லாம் இப்போ வரைக்கும் என்ன பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்க சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுக்குது கஷ்டம் ஐயோ செம்ம அவங்க அவங்க சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அண்ட் எக்ஸலண்ட் டெக்னீஷியன் அவங்க டிரெக்ஷன்லேயும் நான் நடிச்சிருக்கேன் விக்ரமாதித்தனில் வேதாளமாக நடித்தது அதுக்கு முன்னாடி மறக்க முடியுமான்னு ஒரு சீரியல் அந்த சீரியலில் செம்ம கேரக்டர் கொடுத்தாங்க எனக்கு அதெல்லாம் மறக்க முடியுமா தான் போ அண்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ காமன் பீப்புளை பார்த்து பேசுகிறது அதை பற்றிலாம் சொன்னீங்களே உங்களுடைய ஷோவுக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் யாரெல்லாம் ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு வாட்டி பர்சனலாக பேசுகிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் எல்லாருமே அப்போ பார்ப்பாங்க எல்லாருமே பேசுவாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து புதுசாக அந்த வாரம் ரிலீஸ் வர படத்த சாங்ஸ் தான் கேரி பண்ணுவோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க அது பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னா அன்றைக்கி நான் பண்ண ஒர்க் தான் நான் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும்போது சரி இப்பயும் சரி சார் உங்களுக்கு கூட ஒரு செல்ஃபி அப்படி முந்தைய ஆட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோ மாதிரி இப்போ செல்ஃபி வந்துச்சு அவ்வளோதான் சரி ஓகே அப்படின்னு அப்போ எனக்கு என்ன சந்தோஷம் தான் நம்மளை இன்னும் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் அழகிய தமிழ் மகன் படம் அந்த படத்தை சன் டிவி வாங்கிட்டாங்க அப்போது அதுக்கு இன்டர்வியூ வந்து இவர் மிஸ்டர் விஜய் அண்ட் ரஹ்மான் சார் இவங்க ரெண்டு பேரோட இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரம்மன் சாரோட ஸ்டுடியோவில் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நானும் விஜய் சாரும் உட்காந்து தனியாகவே இருந்தோம் அப்போ அவர் கேட்டார் நான் ஒன்று கேட்டால் கோச்சுக்க மாட்டிங்களே சொல்லுங்கள் ஏன் பின்னாடியே நடக்கிறீங்க ஆஹா அப்போ இவர் பார்த்துருக்காரு ஸோ அதை பற்றி ஷோவை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு அட்டடிச்சுட்டு அது ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிடும் சரி ஓகே அப்படிங்கிற அண்ட் பின்னாடி நடக்கிறதுன்னு கேட்கும்போது உங்களோடய ட்விட்டர் ஐடி தி பேக் ஓ கர் அது ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் தான் அது 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 வைக்கணும்னு எப்படி தோணுச்சு முதல்ல இல்லைங்க என்னோடய ஐடென்டிட்டி அதானே எங்கே போனாலும் மேடையில் போய் எங்கே போனாலும் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பின்னாடியே நடந்த வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே அது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் எம்ஜிஆர் நடித்த படம் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் இவரும் வந்து நமக்காக டெலி டெ டெலிவிஷனில் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் அப்படின்னு அப்போலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயங்கள் தானே இந்த ஒரு நினைவுகள் தானே நமக்கு எப்பயுமே இருக்கும் சரிவா அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை அப்போ வந்து ஒரு 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 ஃபேமஸான ஆக்டர் வந்து சசிகுமார் அவர்கள் ஸோ அவருடைய ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் உங்ககிட்ட பேசுவாங்கன்னு சொன்னீங்களே ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஏன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது நீங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது வந்து உங்ககிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதோ இல்லை இது மாதிரி சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்க அப்படி வேறாவது வந்து பேசும்போது இல்லை இல்லை எனக்கு சின்ன வயசில் அப்பாவோட ஞாபகங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரோட ஞாபகமே ரொம்ப குறைவு தான் அப்பாவாவது நாங்கள் டிவியில் இது சினிமாவில் பார்த்து ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் இல்லை எங்களுக்கு எங்களுக்குன்னா எனக்கும் என்னோடய அக்காவுக்கும் ஸோ அந்த ஒரு வேக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது மாறாது பிரதர் அது ஏன்னா சினிமாலாம் சொல்லுவாங்க அம்மாவானா ஓஹோ ஆஹா ஓஹோன்லாம் சொல்லும்போது அப்படியா அப்படின்னு மாதிரி தோணும் சரி ஓகே அப்படி ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவலாக எங்களுக்கு பா பாட்டின்னு ஒரு கேரக்டர் எங்கள் கடவுள் கொடுத்தாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது ஏன்னா எங்கள் பாட்டி எங்களை அப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பா ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் வந்து நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் துருப்பிடிக்கும் மனசுன்னு ஒரு சீரியல் டேரக்டர் திருமுருகன் அவர் பண்ணார் அது பண்ணும்போது காரைக்குடியில் ஷூட்டிங் அங்கே நாங்கள் ஒரு வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம் கொஞ்சம் நான் ஒரு பெரியவர் வந்தார் இப்படியே வந்தார் சசிகுமார் பையனா அப்படின்னார் ஆமாங்க யார் வா திரும்பி பின்னாடியே போகிறேன் அப்பா காங்கிரஸில் இருந்தாங்க போனது திடீர்னு ஒரு ரூம் கதவு திறந்து இந்த ரூம் பார்த்தியா உங்கள் அப்பா இங்கே காங்கிரஸ் மீட்டிங் வந்தபோது இந்த ரூமில் தான் தங்கியிருந்தார் ஐயோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கு என்ன சொல்கிறதே தெரியல இப்போ நினச்சாலும் அதுக்கு சி அதுக்கு பதிலே சொல்ல
யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி கேமரா இல்லை அது இப்போ நான் வரம்பு பார்க்கும்போது அதை தொட்டு கும்பிட்டு தான் வந்து உட்காந்து அதெல்லாம் சோறு போடுது ஸோ எப்படி இருக்கும் எவ்ரி டைம் கேமரா பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லை அதுதான் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அது உண்மையில் சொல்ல போனால் ஒரு பெரிய டிரெக்டர் ஒருத்தர் அவரோட இன்டர்வியூ ஒன்று போகிறோம் நம்ம கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் தான் அவங்க இன்டர்வியூ ஒன்று போகிறோம் போகும்போது அவரோட ஸ்டுடியோ தான் ஹோம் தியேட்டர் தான் எடுத்தது எடுக்கும்போது சன் டிவிக்காக பண்ணுது நான் கேட்டேன் நான் நீங்கள் உட்காந்துருக்க இடத்துல நான் அவர் இந்த இடத்துல உட்காந்துனார் இல்லை மாறி உட்காந்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லைங்க நான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து கமல் சார் ரஜினி சார் இவங்களை வச்சுலாம் படம் டெரெக்ட் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து எப்படி சார் இருக்கும் அப்படி கேட்டேன் அது மைண்டில் ஒன்று இருக்குது வேறு ஏதாவது கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படியா சார் இல்லை சார் நான் அப்படி கேட்கல நீங்கள் வந்து இப்போ அவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல சார் அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறேன் நான் சொல்கிறேன் மைண்டில் ஒன்று இருக்குது பாடி லாங்குவேஜில் தப்பாக இருக்குது கேட்குற கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குது அப்படி என்ன பண்ணேன் இருங்க நான் கேட்குறது என்னன்னு புரியலையா இப்போ கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை சார் கமல் சார் ரஜினி சார் கூடலாம் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்தாலே படம் முடிஞ்சிது அதில் டேரக்டராக உங்களோட ஒர்க் என்னதான் இரு இருக்குது சார் இப்போ சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்படியே நான் பார்த்துட்டாரு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஓகே அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ண எனக்கு வந்து இல்லை சி நான் அப்படி பார்க்கறதுனால என்ன அது திடீர்னு இப்படி பார்க்கறதுனால சன் டிவியில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொலை தொலைக்காட்சி வச்சுருக்கவங்க வீட்டில் ஒரு ஒரு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எண்பது லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்கள நான் அட்ரஸ் பண்ணுறேன் அவங்கள நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட திரும்பி வரும்போது நீங்களும் அதை ரியலைஸ் பண்ணுங்கள் ஷூட்டிங் டைமில் நமக்கு தெரியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட வியூஸ் வந்து ஒரு எத்தனை தௌசண்ட் போது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அத்தனை பேர் பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மனநிலையில் பார்ப்பாங்க கரெக்ட் தானேங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க மனநிலையில் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது அதில் ஆனால் அதே மனநிலையில் இன்னொருத்தர் பார்க்க மாட்டாங்க அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கு இதை இது மாதிரி தான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறது அகே நீ இப்போ கேட்டதுனால இன்டர்வியூஸ்க்கே வரேன் நான் நிறைய பேர் இன்டர்வியூஸ் பண்ணிக்கேன் நிறைய தடவை இன்டர்வியூஸ் பண்ணிக்கேன் நம்ம செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாரையுமே இன்ஃபேக்ட் ரவிக்குமார் சார்லாம் அவரோட படத்தில் ரொம்ப நாளாலும் நீங்கள் அவரை விட்டு வைக்காமல் கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கராக இந்த இடத்துல இப்போ நான் உட்காந்துருக்க இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்ன ஒரு ஒரு வியூவராக என்ன ஒரு டவுட் வரும்னா எனக்கு நான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ நாங்களாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஓகே நீங்களாம் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க சும்மா கேமராக்காக சொல்கிறேன் கேமராக்காக சொல்லலை இல்லை சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்டுருந்தோம் நம்ம மனசில் இருக்கிறத ஆனால் அதுக்கு அவங்க கஷ்டமும் பட்டக்கூடாது மூஞ்சி வந்து கோவம் பட்டுறக்கூடாது அவங்க பதில் வாங்கிடணும் அவங்க கிட்ட இருந்து அப்படின்றது இது ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் தான் ஒரு ஆங்கருக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் தான் இது இது நிறைய பேர் வந்து ஒன்று சொதிப்பிடும் அவங்களை கேட்காமலே விட்டுருவாங்க பட் எவ்ரி டைம் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் உதாரணத்தை சொல்லணும் கமல் சார் கூட நீங்கள் அந்த ஏவிஎம் ஸ்டூடியோன்னு நினைக்கிறேன் நடந்து பேசிட்டு வருவீங்க ரொம்ப அவ அவர்கிட்ட வந்து கடவுள் பற்றி பேசுறது எல்லாமே வந்து அது ஒரு மாதிரி அப்படியே இந்த கேட் ஆன் த வால் மாதிரி இந்த பக்கம் விழலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சாதுரியமாக கேட்டிருப்பீங்க சூர்யா சார் கூட அவரோட வெட்டிங்க்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு விஷயத்தில் மடங்கிருப்பீங்க ஜோதிகா மேம் பற்றி எல்லாம் இந்த கொஸ்டின்ஸை கேட்கறதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும் அது அதான் கதையை போய் போட்டு வாங்கிடுறாங்க அவங்க கோவப்படுத்தாமல் ஸோ இந்த கலை எப்படி அதை கற்றுக்கிட்டீங்க அது இல்லைங்க பேசிக்காக வந்து என்னோட நம்பிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோங்க மேலே தான் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து உங்களை பேட்டி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொருத்தர் மை மைண்ட் இன்னும் ஒன்றும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்திருக்கு அதை படித்தவங்க ஒரு ஒரு ஒன்றரை ஒரு ஒன்றரை கோடி பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் மொத்தத்தை எட்டரை கோடி பாப்புலேஷனில் அதை படித்தவங்க அந்த காலத்துலேயும் இந்த காலம் வரைக்கும் மொத்தமாக ஒரு ஒன்றரை கோடி பேர் எனக்கு தெரில அது குறைவாகவும் இருக்கலாம் கூடு குறை கூடுதலாகவும் இருக்கலாம் இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் மனநிலையிலையும் வந்தித்தேவன் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு உருவத்தில் இருப்பாங்க ராஜராஜ சோழன் ஒரு உருவத்தில் இருப்பான் அது எல்லோரையும் ஒன்றா சேர்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதை மாதிரி இப்போ நான் வந்து உங்களை பேட்டி எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்ககிட்ட ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பத்து கேள்வியாவது கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்க மைண்டில் இருக்க பத்து கேள்வியிலேருந்து நான் குறைஞ்சது ஒரு மூணு கேள்வியாவது காமனாக கேட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏய் நம்மால் டாவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று இருக்கும் அப்போது என்ன ஆகும்னா நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கணும் இதனால் போயிருக்கா இல்லை சொல்ல வர நான் வந்து யார்கிட்டையும் கேட்க மாட்டேன் ஓகே ஏன்னா நான் அப்படி
அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ரெண்டு படம் தளபதி இந்த மாதிரி படங்களில் ஒரு முக்கியமான சீன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரவுண்ட் ட்ராலியில் கிரேன் போட்டுட்டு அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணுறீங்க சார் அந்த சீன் முழுக்க ஸோ ஒரு முக்கியமான சீன் ஒன்று போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது வச்சுருக்கீங்களா அப்படியா தெரில எனக்கு அது இப்போ நீங்கள் சொல்ல போகிறதா நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து என்னென்னா எனக்கு அந்த நேரத்தில் தான் அப்படியே நம் நம்ம படம் பார்ப்போம் இல்லை படம் பார்க்கும்போது அப்படியே தோன்ற கேள்வி தான் எனக்கு அவர்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு இருந்தது ஸோ இதை மாதிரி கேள்விகள் தான் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாலில் பிரகாஷ் ராஜ் கூட பேசிட்டு போகும்போது அவர் சொல்வார் ஒரு தோக்கிற போகிற நான் கையெடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கோ மோன் மோன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வலுவான ஒரு வசனத்தை எப்படி சார் வச்சுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் எனக்கு வந்து அதில் பயம் கிடையாது கேட்குறதுல பதில் சொல்கிறவங்க அதில் ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு போது நான் எதுக்கு பயப்படணும் அதை தான் இவர் நல்லா பண்ணியிருப்பார் அஜித் சார் வந்து அவரோட பேட்டியில் வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் கேள்வி கேட்கலாம் அது உங்களோட உரிமை ஆனால் அதுக்கு பதில் சொல்லலாமா இல்லையாங்கிறது என்னுடைய சாய்ஸ் அப்படி கரெக்டு தானே அது இல்லை அழகாக சொல்லிட்டு தான் அந்த இன்டர்வியூ நாங்கள் ஆரம்பித்ததே அப்படி தான் ஆரம்பித்தோம் அஜித் சார்லாம் வந்து அவரெலாம் ரொம்ப அவ்வளோவா இன்டர்வியூஸ் கொடுத்ததே கிடையாது வெரி ஃபியூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ரீசன்ட் டேஸ் பார்த்து ஐ திங்க் அருண் அந்த பில்லா டைமில் கொடுத்தது தான் கடைசி மாஸ்டர் பில்லா ஏகன் கெட்டப்பில் எடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வரும்போது இவர் அதிகமாக கேமரா ஃபேஸ் பண்ணாது ஐ மீன் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் வராது அல்லும் போது அப்போ என்ன மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேராக இன்டர்வியூஸ் தரவங்க எனக்கு வந்து நான் விஜய் சாரதி அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கும் யார் வந்தாலும் நான் விஜய் சாரதி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை திமுக நீங்கள் அது எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் எனக்கு அது இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நாம் யாரையும் கஷ்டப்படுத்த போகிறது கிடையாது சி ஒரு ஒரு கேள்வி இன்றைக்கி இருக்க கேள்வி மாதிரிலாம் நான் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் அதாவது ஒருத்தவங்க பேச ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டு அவங்கள பேச விடாமல் அவங்கள இது பண்ணுறது பதில் கேள்வி கேட்குறது அது அரசியல் நேருக்கு நேராக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த நேருக்கு நேராகவும் இருக்கட்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா எனக்கு யார் அதை பண்ணாங்கன்னுலாம் தெரியாது நான் அது எல்லா ஸ்பேஸில் கூட பேசும்போது சொல்லியிருப்பேன் நான் இசைஞானி வந்திருக்காரு அவர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நபர் அவர் வந்திருக்கும்போது அவர்கிட்ட நம்ம என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது திடீர்னு போய் யா யாருன்னு தெரியாது எனக்கு எப்பயும் சொல்கிறாங்க யார் கேட்டாங்கன்னு தெரியாது திடீர்னு ஒரு நபர் வந்து சார் பீப் சாங் வந்திருக்கு அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னது எஃப் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவர் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போது நம்ம அவர்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து எனக்கு என்ன ரெக்கக்னிஷன் என்ன என்னோடய நண்பர்கள் வட்டத்தில் நான் என்னை யாராவது கவனிக்கணும்னா நான் வந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து வேறுபட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்போ நான் எப்படி வேறுபட்டிருக்க போகிறேன் நம்ம நான் செய்கிறக்கூடிய வேலையில் தான் நான் வே வேறுபட்டிருக்கணும் அப்போது என்னெல்லாம் வித்தியாசம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ இவரோட இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது சரி இந்த மாதிரி ஒரு கிராண்டியார் இருக்கட்டும் பெரிய தம்பி வந்து பா அவர் வந்து இன்டர்வியூ வந்து இந்த மாதிரி மாற்றிட்டாரு வேறு ஒரு டீம் ஒன்று போச்சு இல்லை வேணாம் உன் கூட தான் பண்ணும் நீ உன்னை கூப்பிட்டு கிடையப்போ ஒரு நில்ல தம்பி இப்போ நடுவில் ஒரு வாரம் நீங்கள் கேட்ட பாடெல்லாம் போகிறல சரி நீ போயிட்டு வந்துட்டே பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி ஐடியா நீயே பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி செட்டெல்லாம் பண்ணிவிட்டுலாம் ஒயிட்டு பண்ணலாம் எல்லோரும் கூட அவர் கூட ஒர்க் பண்ண உங்களோட இதெல்லாம் விஷயம் பைட்ஸில் எடுத்து போடலாம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பண்ணோம் அது தட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் அந்த நேரத்தில் அது நான் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் வராரு அந்த ஒரு ஷோ வந்து சஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நானும் பிளேசர் போட்டேன்னு தவிர இல்லைன்னா நான் யூஸ்வலாக போடவே மாட்டேன் அவர் இப்படி தான் வருவார்னு தெரியும் ஸோ வரும்போது அந்த செட் அவ்வளோ சஃபஸ்டிகேட்டடாக இருந்தது ஸோ அதுக்கு நம்மளால் சொதப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு பிளேசரோடு போட்டுட்டு உட்காந்துருந்தேன் அது சி அப்போ அவர் வராரு அப்படின்னா அதுதான் அது அதிலே பா அவர் வந்துட்டு த வே பர்சன் கண்டக்ட்ஸில் செட்டில் இருக்க ட்ராலி தள்ளுறவங்க அந்த முன்னாடி ஒரு கேமராக்கு ட்ராலி இருக்குல்ல அது தள்ளுறவங்களுக்கு ஹலோ குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் எல்லாம் சொல்லி எடிட் கவுன்சிலருக்குள்ளே போய் அங்கே அங்கே போய் எடிட்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு குட் ஈவினிங் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் என் கை கிள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிச்சிருப்பேன் இல்லை ஏன்னா நம்ம கூட முடியல நீங்கள் நிஜமா அப்படிங்கிறதுக்காக என் கையை கொஞ்சம் கிள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சிரிச்சுட்டு கேஷுவலாக போயிடுச்சு அந்த இன்டர்வியூ வைங்களே அதுக்கப்புறம் அவர் நல்ல நண்பராகவும் இருக்கார் அதுதான் உண்மை உங்களுக்கு எந்த கேட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் பொன்னியின் செல்வன் எனக்கு கல்கி ஆ எங்கள் அப்பா தப்பிச்சிட்டேன் இயற்றியவர் அவர் தான் ரொம்ப இல்லைங்க இந்த அளவுக்கு யோசிக்கணும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நீங்க
ரிலீவ் ஆனாலும் அங்கேருந்து வர முடியாது ஸோ அந்த டைம் என்ன பண்ணேன்னா சரி இங்கே இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே எல்லாம் ஒன்று எடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி சேனல் ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் தமிழ் சேனல் அப்படின்னு ஏன்னா அங்கே எனக்கு சரி இப்போ சன் டிவியில் இருக்கும்போது ரெகுலராக டிஆர்பிலாம் பார்த்துட்டு என்னென்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்ததுனால நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருந்ததுனால அங்கே எதெல்லாம் இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ஒரு அங்கே ரெகுலராக சூப்பர் சிங்கர் ஸ்டார் ஸ்ரீ சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்னு ஒரு ஷோ ஒன்று இருக்குது சிங்கிங் டேலண்ட் ஹண்ட் அந்த சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ஷோவுக்கு வந்து ரெகுலராக போகும்போது இது எப்படிலாம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐபிஎல் மாதிரி பண்ணேன் ஜாஃப்னா ஓகே வர்சஸ் கொழும்பு வர்சஸ் ஹில் கண்ட்ரி அப் கண்ட்ரி சொல்லுவாங்க மலையகம் இருக்காங்களா அங்கே வர்சஸ் மட்டக்கலப்பில் அது பட்டி கலவாக சொல்லுவாங்க பட்டி இதை நாலு டீமாக வச்சுட்டு நாலு டீமுக்கு இந்தியாவிலேருந்து நாலு மென்டர்ஸ் இதுக்கு ஆடிஷன்ஸையும் அங்கே போய் பக்காவாக எடுத்துட்டு தட் இஸ் இங்கே இருக்க ஃப்ளேவரில் அங்கே போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி எடுத்து அதை கேரி பண்ணும்போது நல்ல வியூ வந்தது அது எங்களால் கோவிட்டில் கண் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஏன் ரெஹனா மேம் தான் அதுக்கு ஜட்ஜாக வரதா இருந்தது அவங்ககிட்ட பேசி அவங்கள நான் வரேன்னு சொல்லி எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க சொன்னது நீங்கள் அவசரப்பட்டு யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க ஜி இதில் நல்ல வாய்ஸ் இருக்குன்னா நான் வந்து யார்கிட்டையோ இல்லைனா ஜிவிக்கிட்டையோ கூப்பிட்டு போகிறேன் யார் சொல்லுவா எனக்கு என்னென்னா ஓகே நமக்கு இங்கே வந்து யார டேலண்டடாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கெரியர் கிடைக்கும் அதுதான் நாங்களே சொன்னோம் சரி ஓகே அது அப்படியே ஒரு மாதிரி போச்சா ஒரு நபர் நடுவில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் என்னை ஏமாற்றிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் கேஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு நல்லபடியாக முடியும் நீங்கள் பார்க்குறவங்களாம் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க ஒரு விழா இந்த நபர் பார்த்துட்டு இருந்தார்னா கொஞ்சம் திருந்துங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்டாக சொல்லி நான் பார்த்தது இல்லைங்க நம்ம நம்ம பண்ணுறது பலன் நம்ம பசங்க தானே அனுபவிப்பாங்க நம்ம நல்லது பண்ணால் அவங்க சந்தோஷப்பட போகிறாங்க நான் கெட்டது பண்ணோன்னா அதுக்கும் அதுக்கான இது இருக்குல்ல நம்ம யாரையும் பயமுறுத்தில் திரட்டன் பண்ணல உடனே அப்படின்னு நினச்சிக்க போகிறாரு சொல்கிறது என்னென்னா இதுதான் யாரை ஏமாத்தினாலும் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம பசங்களுக்கு அது ரொம்ப சின்ன ஊருங்க ஸ்ரீலங்காங்கிறது ரொம்ப சின்ன ஊர் கண்டிப்பாக ஆமாம் அவ்வளோண்டு இத் இவ்வளோதான் பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா அங்கே சின் யார் தப்பு பண்ண இப்போயே எல்லாேருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து என்னை ஏமாத்திட்டார் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கவங்க எல்லோரும் நிறைய பேருக்கே தெரியும் மீடியாலும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுதான் வேறு ஒன்றும் லீகலாக போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஆமாம் லீகலாக அங்கே இருக்க ஃப்ராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பியூரோவில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அங்கே ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வந்த திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா அவங்களுக்கு அங்கே இல்லைன்னா ஆரம்பத்திலே இப்படி அடி வாங்கினதுனால ஐம்பது லட்சம் ரூபா அங்கே கண்டிப்பாக பெரிய தோல்வி சரிங்களா நான் வந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே எல்லாம் பேசி வச்சு மேலே இன்னொரு ஒரு ரெண்டரை கோடி ரூபா வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இந்தியன் மணி அப்படின்னு எல்லாமே பிளான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தது ரெண்டரை கோடிங்கிறது ஸ்ரீலங்கன் மணிக்கு ஒரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரையிலேருந்து மூணு கோடி வச்சா கூட ஒரு டென் க்ரோஸ் கிட்ட வரும் நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளானில் சொல்ல வரேன் பண்ணோன்னா டோட்டலாக அதாவது ஸ்ரீலங்காவுக்கும் அங்கே இருக்க தமிழர்களுக்கும் இந்தியாவில் இருக்க தமிழர்களுக்கும் ஒரு பாலமாக ஒரு சேனல் இருக்கும் இங்கேயும் அங்கேயும் பண்ணாலே அண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எப்படிலாம் கேரி பண்ணணும் ஓடிடி வரைக்கும் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது சூன் அது கிடைக்கட்டும் அப்போ நடக்கும் சார் அது இல்லை சேனல்ன்றது இந்த பணம்ன்றது சீக்கிரம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்ற தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போ வந்து அகைன் நீங்கள் ஆக்டிங்கில் மறுபடியும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஸோ அந்த டிசிஷன் என் அகைன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அகைன் மறுபடியும் ஆன் ஸ்க்ரீன் எதில் சைதான் பண்ணிங்க நான் என்னோடய அனுபவத்தில் நான் கற்றுட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட் ரீஸ் ஆர் கட் ஃபஸ்ட் நான் எந்த அளவுக்கு நான் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நான் அதோட பாதிப்புகளை நான் ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கணும் நமக்கு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா என்னத்துக்கு அது கஷ்டம் ஸோ நமக்கு அது ஒன்று தான் தெரியுமா இப்போ சேனலில் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண சேனல் ஹெட்டாக இருக்கிறது எனக்கு அது நாலேஜ் நான் கெயின் பண்ணிட்டு அந்த நாலேஜ் என்கிட்ட தான் இருக்க போகுது இன்னும் கொஞ்சம் வளர போகுது தேவைப்பட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இல்லைனா நடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த வருஷமாக இருந்துட்டு தானே இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து என்னென்னா நம்ம ரியல் லைஃப்லேருந்து நடிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் அது கேப் அது கொஞ்சம் எஸ்கே போய் வேறு ஒரு கேரக்டராக இருப்போம் இல்லை கண்டிப்பாக அந்த எஸ் அந்த ஒரு டைம் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல டைம் அது நிஜமாகவே அது ஆக்டருக்கெல்லாமே அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் மறந்துடுவாங்களே நம்
உங்களுக்கும் உங்க டீமுக்கும் அண்ட் அப்போ இப்போ நேயர்கள் விகடன் வாசகர்கள் விகட நேயர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் நன்றிகளும் பெரியார் மணியம்மே இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் பிடெக் பயோடெக்னாலஜி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பயாலஜி